magandang buhay po sa inyong lahat at narito muli ang inyong matinik at ang musikero channel upang magatid na naman ang kaalaman sa matematika. Bago ang lahat, subscribe po muna ang ating channel at huwag kalimutang pindutin ang kampana para lagi po kayong updated sa ating mga videos. Ang ating discussion sa session na ito ay napapatungkol pa rin sa polynomials preliminary concepts. At ito ang ating polynomials prelim concepts part 4. Ito ang inyong abang lingkod, Danilo Guzman, na mag-aatid na naman ang kaalaman sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan. At bilang panimula ng ating diskusyon, ang pag-uusapan natin ngayon ay napapatungkol sa degree of polynomials. Regarding about degree of polynomial ang ating mga pag-uusapan, degree of polynomial, saving one variable, Degree of polynomials, ebbing two or more variables. So, paano nga ba ang ibig sabihin ng degree of polynomials? Atin ngayon, itong ipapaliwanag sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan at sa mga mag-aaral. Pagsisimula tayo sa degree of polynomials, ebbing one variable. Ano-ano nga ba ang degree ng bawat expression na mababasa natin sa pagkakataong ito? Alimbawa, ang ating polynomial is y to the 5 minus 3y cubed minus 2y squared minus 2y plus 1. Ano ang ating degree of polynomial having one variable dito sa ating given na yan? Atin muna nga hanapin ang term na may pinakamataas na exponent. Di ba't ang y to the 5 ang mas mataas ang exponent? kaysa sa ibang term na 3y cubed, 2y squared, at 2y, including positive 1 or plus 1. Ang ating degree of polynomial sa pagkakataong ito na may isang variable lamang is 5th degree polynomial. Bakit? Dahil sa y to the 5th power na term ng ating polynomial. Second example, 2b cubed plus 6b minus 7. Ano nga ba ang ating degree of polynomial sa pagkakataong ito? Among the three terms, ang may pinakamataas na exponent ay ang 2b cubed. Natural ang ating kasagutan is third degree polynomial. Again, bakit third degree of polynomial tayo? Third degree polynomial ang ating given example dahil sa term na 2b cubed. Next example. Negative 2z to the 4th power plus 4z cubed plus 3z minus 9. Ano ang ating degree of polynomial? Kung susuriin natin ang ating given example, among the four terms, ang may pinakamataas na exponent ay ang term na negative 2z to the 4th power. Natural, ang ating given example is nasa 4th degree polynomial. Bakit? Dahil sa term na negative 2z to the 4th power. Next example, x to the 6 minus 3x squared plus 2x plus 6. Ano ang ating degree of polynomial? Kung ang inyong kasagutan ay 6 degree polynomial, tama. Kasi ang ating term na may pinakamataas na exponent ay ang x to the 6 power. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang degree of polynomial sa having two or more variables. Alimbawa, x squared y plus 3xy squared minus x to the 5 plus 4x plus 1. What do you think? Ano ang ating degree of polynomial sa having two or more variables in this given example? Kung ang inyong sagot is 5th degree polynomial, tama. Bakit? Dahil sa term na negative x to the fifth power, dahil ito ang may pinakamataas na degree at exponent. How about for x, y, z minus 5x plus 2? Ano kaya ang ating degree of polynomial in this given example? Sa palagay ko, ang ating sagot dito is third degree polynomial. Bakit? Kasi ang may pinakamataas na degree among the three terms ay ang 4xyz. Bakit third degree? Ang exponent ng x is 1, ang exponent ng y is 1, ang exponent ng z is 
i-add lamang natin lahat ng exponents ng bawat variable, we have a total of 3. Therefore, ang ating given polynomial example is nasa third degree polynomial. Next example, 5 minus 2mn to the fourth power plus 3mn minus 5m cube n plus 15n minus 8. Ano ang ating degree of polynomial? Ang sagot, fifth degree polynomial. Bakit naman? Kasi nga ang ating term na may pinakamataas na exponent or sum of exponent is negative 2mn to the fourth power. Ang m may exponent na 1. Ang n naman is to the fourth power. Kapag in natin ang mga exponent, we have a sum of 5. Therefore, ang ating given polynomial is nasa fifth degree polynomial. Next example, a b square c q plus 2a q b c square minus 4a q b square plus a square b square c to the fifth power. Ano naman ang ating degree of polynomial in this given example? Kung ang inyong kasagutan is 9 degree polynomial, tama kayo kaibigan. Kasi i-add lamang natin ang mga exponent ng a, b at c sa term na a square b square c to the fifth power. Ang total natin is 9 because 2 plus 2 plus 5 is equal to 9. Therefore, ang ating given polynomial is nasa 9 degree polynomial. So, hindi ba napakasimple lang ng ating usapin regarding about degree of polynomials, ebbing one variable or ebbing two or more variables. Hanggang sa muli, ito ang inyong matinik at ang musikero. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at walang, at walang sawang panonood ang aming mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyong mga kabataan at sa inyong mga tagapanood. Maraming salamat and God bless us all po.